எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜீரக கஷாயம் இது வந்து குழந்தைங்கிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம் இதில் வந்து எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸு அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இந்த ஜீரக கஷாயம் வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அதாவது கிச் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் தான் இதில் வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டு எதுவுமே கிடையாது நாம் வயிற்று வலியோ அல்லது வயிறு உபசமாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னோம்னா நம்ம வெளியே போய் எதுவுமே வாங்க தேவையில்லை வீட்டில் இருக்கிற இந்த ஜீரகத்தை வச்சு நம்ம கஷாயம் பண்ணி குடிக்கலாம் முதல்ல ஜீரக கஷாயத்துக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஜீரக கஷாயத்துக்கு முதல்ல ஜீரகம் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை ஏன் நம்ம நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து புற்றுநோயை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து வந்து தான் நாட்டு சக்கரை இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து தூண்டுது அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நாட்டு சக்கரையில் தான் பாலே காய்ச்சி குடிக்க கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம நாட்டு சக்கரையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குடலுக்கு வந்து நல்ல வலுவை தரும் புண் இருந்தாலும் சரி நாட்டு சக்கரை வந்து அதை குணப்படுத்திடும் அதுக்கப்புறம் பொருள் என்ன பொருள் பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு உப்பு வந்து எதுக்குன்னா குழந்தைங்க குடிக்கும்போது வெறும் டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சுன்னா அதாவது இனிப்பு டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி தேக்கட்டும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு நம்ம அந்த இனிப்பில் போட்டோம்னா ஒரு ஒரு விதமான அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து எந்த ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் அது குடிப்பாங்க இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுக்கிறோன்னா அந்த ஜீரகம் வந்து நல்லா வேகணும் அதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா சுண்டை காய்க்கணும் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரகம் ஜீரகம் வந்து நாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டாவே போதும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகணும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டாச்சு நல்லா வெந்த வாட்டி பாதி வெந்த வாட்டி வந்து நம்ம சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம் நல்லா இது வேகட்டும் கொஞ்சம் நம்ம சிம்லையே விட்டு வேக வச்சா தான் அதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக அதிகத்தில் வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாக சுண்டிடும் அந்த ஜீரகத்தில் இருக்கிற எசன்ஸும் வந்து அதில் இறங்காது இந்த ஜீரகம் வந்து எதுக்கெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன நன்மை தருதுன்னு பார்த்தோம்னா தோல் பல பழப்பு அப்புறம் நம்ம தோல் பளப்பளன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்குறதுக்கு அப்படியே இளமையாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்புறம் தோலில் சுருக்கங்கள் இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நியா சரியாயிடும் ஞாபக சக்தி வரும் நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்தோம் எந்த இடத்துல வச்சோம் மறந்து போச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஞாபக சக்தி குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜீரக கஷாயம் வச்சு குடித்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞாபக சக்தி வந்து வரும் மூளையில் வந்து செல்கள் வந்து புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஞாபக சக்தி குறைபாடுக்கு காரணம் வந்து மூளையில் இருக்கிற செல்கள் வந்து புத்துணர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது இதை நம்ம இதை வச்சு குடித்தோம்னா புத்துணர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் சிறுநீரகம் வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு சிறுநீரகமே வராது ஏண்டா அது வெயில் காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா யாது யாருக்குமே மேக்சிமம் வராது நம்ம இந்த ஜீரக தண்ணியை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டைமோ அல்லது மூணு டைமோ வச்சு குடித்தோம்னா ஈஸியாக அது சிறுநீரகம் வந்து வந்துடும் அப்புறம் இந்த சிறு ஜீரகத்தில் வந்து வைட்டமின் ஏ சி இரும்பு சத்து இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் வந்து இந்த ஜீரகத்தில் இருக்குது அதே குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தோம்னா எப்போ பார்த்தாலும் வயிற்று வலி வந்துடும் கடையில் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டாலோ அல்லது வீட்டில் ஏதாவது சேராத சாப்பிட்டாலோ கூட வயிற்று வலி வந்துடும் அந்த வயிற்று வலியை சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஜீரக தண்ணியை இதை ஒன்று அதிகம் அது ஒரு நாளைக்கு மூணு டைம் கூட நம்ம வச்சு கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இது வயிறு உப்புசமாக இருந்துச்சுனாலும் சரி அல்லது ஜீரண கோளாறு வாய் தொல்லை அப்படின்னு நிறைய தொந்தரவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜீரகம் வந்து நல்ல ஒரு மருந்தாக பயன்படுது நல்லா கொதி 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 வரட்டும் பாதி ஜீரகம் எந்த வாட்டி தான் நம்ம சர்க்கரையை போடணும் இந்த ரத்த சோகை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரத்த சோகை இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா 
இந்த ஜீரகத்தை வந்து நல்லா இப்படி காய்ச்சி தினமும் ஒரு கிளாஸ் குடித்தாலே கூட போதும் அதில் ரத்தத்தில் இருக்கிற சிவப்பணுக்களை வந்து அதிகரிக்க செய்யுமா இந்த ஜீரகம் அது மட்டும் இல்லாமல் வயிற்று புண் இருக்கிறவங்க நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு அதிகமாக கடையில் சாப்பிட்றதுனாலையோ அல்லது காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கூட வயிற்று புண் வந்துடும் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க அந்த அல்சர் கூட இந்த ஜீரகத்தை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கிட்டோம்னா ஜீரக தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முந்தானாலே கூட ஒரு வாட்ரு கேனில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு நைட்டு அதில் ஜீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சிட்டோம்னா அடுத்த நாள் எடுத்து நம்ம அதை குடிச்சோன்னா கூட வயிற்று புண்ணு சரியோ இந்த ஜீரகத்தில் அவ்வளோ மருத்துவ குண மருத்துவ குணம் இருக்குது தான் டைமுக்கு சாப்பிடாம டைம் சாப்பிட்றவங்க வந்து இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்களாம் வந்து டைமுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க அன்டைமில் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வயிற்றுல வந்து கோளாறு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஜீரக கஷாயம் வச்சு குடிக்க முடியல அப்படின்னா நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு வாட்ரு கேனில் தண்ணி ஊற்ற வச்சு ஊற்றி அதில் வந்து ஜீரகம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தை போட்டு ஊற வச்சுட்டாலே அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ்கே கூட அப்படியே கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இது வந்து நல்ல குளிர்ச்சியான பொருள் தான் இந்த ஜீரகம் அப்புறம் குழந்தை பெற்றவங்க தாய்மார்களுக்கெல்லாம் வந்து பால் வராது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த ஜீரக தண்ணியில் வந்து ஜீரக கஷாயத்தை வச்சு குடித்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் கூட வச்சு குடிக்கலாம் இது ஒன்றும் அவ்வளோவாலாம் கெடுதல்லாம் கெடுதலே இதில் கிடையாது முதல்ல கொடுத்தோம்னா பால் சுரக்கும் அப்புறம் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து நல்ல ஒரு மருந்தாக தான் இந்த ஜீரகம் இருக்குது தூக்கமே வரல அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறவங்க நைட்டு இந்த ஒரு டம்ளர் ஜீரக கஷாயத்தை மட்டும் வச்சு குடிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக தூக்கம் வரும் நல்லா கொதிக்குது கொதிக்கட்டும் கலர் அப்படியே மாறும் எல்லோ கலருக்காக மாறும் மஞ்சள் கலராக இன்னும் அப்படியே நம்ம அந்த நாட்டு சக்கரையை போட்டோம்னா இன்னும் மஞ்சள் கலராக ஆகும் அப்படியே ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு வரும் ஏன் நம்ம இப்படி சுண்ட வைக்கிறோம்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஜீரகத்தில் இருக்கிற ம இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இறங்கணும் இந்த தண்ணியில் நல்லா அப்படியே இறங்கினா தான் இந்த எசன்ஸ் எல்லாமே அதிலே அப்படி இறங்கணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதிகமாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் வயிற்று வழி வரும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு க நமக்கு தெரியாமலோ அல்லது வே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களோ யாரோ ஒருத்தர் போய் கடையில் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வயிற்று வழி வந்துடும் அதாவது ஸ்கூலுக்கே போகிறாங்க நாம் செஞ்சு கொடுக்குற சாப்பாடு இல்லாமல் பசங்கள்கிட்டே இருந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அது ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடும்போது வீட்டுக்கு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க சாப்பிட்டேன்னு ஆனால் வயிற்று வலிக்கிறது மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்படி வயிற்று வலி ஏ வந்துச்சுன்னா நம்ம பயந்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக வேண்டிய தேவையே இல்லை இந்த ஜீரக தண்ணி வச்சு குடித்தோம்னா அரை மணி நேரத்தில் வயிற்று வலி காணாமல் போயிடும் அது ஒரு வருஷம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக வருது வயிறு உப்புசம் எதுக்காக வயிறு உப்புசமாக இருக்குதுன்னே தெரியாது அப்படி வயிறு உப்புசமாக இருக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதுவும் என்ன இந்த ஜீரக தண்ணியாக ஒரு வருஷம் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஒரு மூணு வருஷம் குழந்தைக்கு மேலேனா ஒரு டம்ளர் கொடுக்கலாம் ஒரு வருஷம் குழந்தைங்களுக்குன்னா ஒரு அரை டம்ளர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா சீக்கிரம் அந்த வயிறு உப்புசமாக இருக்கிற இடத்துல வாய் தொலையாக தான் இருக்கும் அப்படியே வாயெல்லாம் சரிஞ்சு வயிறு வந்து நார்மலாக வந்துடும் முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரை ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை போடலாம் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டோம் பார்த்தீங்களா கலர் அப்படியே மாறுது நமக்கு தெரியும் 
நம்ம பாகு வைப்போம்ல வீட்டில் அந்த மாதிரி தான் எதுவும் நாட்டு சக்கரையை போட்டோம்னு எப்படி பாகு இதுக்கு வந்துடுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்த வாட்டி நம்ம எடுத்து வடிகட்டுற ஸ்டேஜில் ஒரு சிட்டிகை உப்பை போட்டால் போதும் அதிகலாம் உப்பு தேவையில்லை அதை குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்க வேணால் உப்பு வேண்டாங்கிறவங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் குடிக்கிறவங்களும் குடிக்கலாம் ஏன்னா உப்பு போட்டோம்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா இனிப்பு வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் திகட்டும் ஒரு மாதிரியாக இதுனா மீடியம் இனிப்பு நமக்கு வந்து வந்துடும் உப்பு போட்டோம்னா நாங்கள் வந்து டே எங்கள் பாப்பாங்களுக்கெல்லாம் உப்பு போட்டு தான் கொடுப்போம் அதனால் நான் உப்பு போடுறேன் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் பார்த்திங்களா ஜீரகம்லாம் எவ்வளோ பெருசு பெருசாக ஆகிடுச்சி நல்லா வெந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் தெரியும் நமக்கு பார்த்தாவே அந்த ஜீரகம் வெந்துருச்சா வேகலையானு பார்த்தாவே தெரியும் நம்ம அதே ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு இவ்வளோ நேரம் வச்சோம்னா அதில் ஜீரகம் மட்டும்தான் இருக்கும் தண்ணியாக இருந்திருக்காது அதனால தான் நான் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி வைக்க சொன்னேன் ஆகிடுச்சு நம்ம கையிலே கூட எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக அந்த இது தெரியும் ஒரு சிட்டிகள் டேஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம போடுறோம் இந்த உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா அப்படியே குடிக்கிறவங்க குடிச்சிக்கலாம் உப்பு போடாமல் குடிக்கிறவங்க குடிச்சிக்கலாம் இதனால் சளியோ எந்த வித தொந்தரவுமே இருக்காது ஆயிடுச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணி பக்கம் வந்துடுச்சு நாம் எடுத்து வடிகட்டி குடிச்சிட்டோம்னா அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு இது வெறும் அஞ் பத்து நிமிஷத்து வேலை தான் நம்ம உடனே வயிற்று வலினா குழந்தைங்கள தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடுவோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை இதை வச்சு குடிச்சு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வயிற்று வலி சரியாயிடும் பாருங்கள் ஜீரகம்லாம் எவ்வளோ பெந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசாக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி வரணும் நல்லா வெந்துடணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் அதில் இறங்கும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்துடுச்சா நான் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினேன் பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்துடுச்சு இதுதான் ஜீரகத்தில் இப்படி ஈஸியாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மருந்து மருந்துன்னு சொல்லி நம்ம மாத்திரை மருந்தே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது ஒரு எல்லாமே மாத்திரையால் தான் குணமாகும் இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியத்தில் நம்ம செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த வீட்டு வைத்தியங்கிறது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பொருளே தான் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்குது ஒவ்வொரு மருத்துவம் இருக்குது அதில் அதனால தான் நம்ம பெரியவங்க குழ ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் போகவே மாட்டாங்க இப்படி வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருள்லேயும் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு கொடுத்து ஏதாவது சளிக்கு எந்த பொருள் வயிற்று வலிக்கு எந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க